Wito wangu mimi wa ujumla kwa maafisa na askari waliko jeshini wa ngazi zote ni kwamba tujitahidi wajitahidi kuendeleza sifa nzuri za jeshi letu. Tusirudi nyuma. Jeshi letu lina sifa nzuri sana duniani kutokana na utendaji wake, kutokana na nidhamu yake, kutokana na weredi wake. E, tuendeleze sifa hizo e, kila moja kwa nafasi yake kwa wazifa wake ajitahidi kutoa mchango wa kuhakikisha kwamba tunaziendeleza sifa hizo nzuri za jeshi letu. Asiwepo mmoja wetu akafanya vitendo akawa na tabia ambayo italeta doa kwa sifa nzuri tulionayo tuliojijengea kwa miaka mingi tangu jeshi letu lilipoanzishwa mwaka 1964 e, jeshi letu limekuwa na sifa nzuri limeendelea kuimarika sifa hizo zimeendelea kuimarika kwa tuziendeleze maafisa na askari wote waziendelezwe wajitahidi kwa kazi ya uwezo wao Ya, um, tulilo liangalia ni kwamba jeshi letu kama ilivyo kwa majeshi mengine lina tumia vifaa mazana mbali mbali e, za kisasa na kwa maana hiyo basi tuliona kwamba e, ni vizuri tuwe na watu watumiaji ambao wataweza kuvitumia vizuri kwa umahiri vifaa na dhana hizo. Kwa hiyo tukona ni vizuri tuwapeleke maafisa na askari wetu wakasome kwenye vyo mbali mbali ndani na nje ya jeshi letu na lakini vile vile ndani na nje nchi yetu ili waweze kupata e, utaalamu unaohitajika katika kuvitumia vifaa na dhana hizo kwa mfano tuna ndege za kisasa tuna rada tuna makombora <laughs> tuna milipuko ya aina mbalimbali e, vifaa vya hospitali na kadhalika mizinga mm. e, kwa hiyo yote hivyo vinahitaji watumiaji ambao ni wazuri e, ambao ni hodari wanajiamini wanaweza kuvitumia vifaa na dhana hivyo vizuri bila waswasi na bila kuleta madhara <laughs> e, kwa watu wengine wasiohusika e, ndio madhumuni ya makubwa hasa ya kuwapeleka watu wetu kwa lakini wakati huo tuliona kwamba jeshi letu lisiwe nyuma lisibaki nyuma katika e, maendeleo ya teknolojia na mabadiliko ya dhana nzima ya ulinzi na usalama wa nchi. Kama mnavyofahamu eh swala zima la ulinzi na usalama linabadilika. Haina matishio inabadilika. E, na kama nilivyosema mwanzo teknolojia inabadilika. Kwa hiyo hata dhana yenyewe imekuwa inabadilika. Kwa sababu hiyo tuliona kwamba ni vizuri na watu wetu nao waende wakasome. E, wakati wote wao wanakwenda kusoma tangu wakati huo yani ni swala ambalo ni endelevu so endelevu kusoma ili tuendane na mabadiliko hayo ya teknolojia na vile vile dhana ya ulinzi na usalama wa nchi yetu lakini tuliona vile vile kwamba ni vizuri jeshi letu lika jiandaa kutoa mchango wa nguvu kazi na uhitajika kwa taifa letu pale ambapo patakuwa na haja kufanya hivyo. E, kwa mfano kuna upungufu wa wataalamu e, labda katika eneo fulani nje ya jeshi wanahitaji msaada kidogo basi jeshi letu liwe na na watu wenye uwezo wa kwenda katika eneo lile na kutoa msaada unaohitajika. Na mifano iko mingi. E, moja ni katika eneo la tiba. <laughs> E, tumekuwa tunapeleka madaktari wetu na wauguzi na wataalamu wengine kwenda kutoa msaada pale inapohitajika na maeneo mengine mbali mbali ya nchi yetu tumekuwa tukifanya hivyo kwa tuliona e, kwamba ni vizuri tuwaelimishe watu wetu wapate elimu inayohitajika kwa ajili ya kuwa tayari kutoa e, msaada wana hiyo wa aina hiyo wa, wa nguvu kazi pale na inapohitajika 
e, lakini tuliona kwamba jeshi letu nalo lina nafasi lina fursa ya kuchangia e, kubuni teknolojia mpya e, kubuni mawazo mapya katika kuchangia maendeleo ya nchi yetu kwa upande wa teknolojia na kwa upande wa viwanda kwa tuliona ni vizuri basi watu wetu tuandae e, wawe tayari wakati huo kidogo kidogo kulingana na uwezo wetu lakini tuwe na watu ndio maana tuna watu wenye elimu nzuri katika fani mbali mbali na wako tayari kufanya yote hayo ambayo nimeyaeleza ya sala la maslahi mm. maslahi ni moja wa ni moja ya mahitaji muhimu sana katika e, kulijenga na kuliendeleza jeshi letu e, ili liwe jeshi lenye sifa nzuri sifa hizo ni pamoja na nidhamu uhodari eh weledi uaminifu ujasiri na nyinginezo eh maslahi ana mchango mkubwa sana katika kuyafanikisha hayo niliyosema kwa hiyo tuliona kwamba ni vizuri tuendelee wakati wote kuboresha maslahi eh, ya wanajeshi E, ili kulifanya jeshi letu liendelee kuwa na sifa nzuri e, kama nilivyozeleza e, na maeneo hayo maeneo ambayo tulijitahidi sana kuendeleza maslahi ni hasa kwenye masuala ya mishahara na marupurupu masuala ya makazi e, masuala ya tiba masuala ya usafiri chakula masuala ya E, maduka haya yasiyokuwa na hata nini mnaita duty free shops eh e, yenye gharama nafuu <laughs> tulijaribu jaribu sana kuboresha boresha kuongeza pale ambapo kulikuwa kuna maduka hayo e, pamoja na kwamba kulikuwa na changamoto zake <laughs> zilikuja zikajitokeza baadaye ila tulijitahidi vile vile kuona kwamba hata katika eneo hilo e, wana tuna, tuna, tunajaribu sana kutoa huduma nzuri E, kwa hiyo maslahi ni, ni, ni jambo muhimu sana sana katika kulifanya jeshi liwe na sifa nzuri e, na morali eh morali hamasa na kuwa na hamasa nzuri kwa na maslahi mazuri basi jeshi linakuwa na hizo hizo sifa hizo hayo mambo hayo niliyasema e, ndio maana tuli tuli tujitahidi sana kuongea na viongozi wetu e, katika ngazi ya wizara na hata kazi ya kitaifa kwa maana kwa maana ya rais na mirejeshi mkuu na wataheshimiwa wa bunge e, kuwaeleza kuhusu umuhimu wa kuboresha maslahi na tunashukuru sana kwamba tulipata e, msaada mkubwa sana kutoka kwa wote hao kutokea kwa e, rais na mirejeshi mkuu serikali yote e, wizara pale waheshimiwa wa bunge kila E, ilipo kuonekana kama kuna uwezekano uwezekano kuboresha maslahi basi maslahi yaliboreshwa e, kwa kuzingatia umuhimu wake katika kulifanya jeshi letu liwe jeshi zuri lenye nidhamu lenye hudari lenye uaminifu lenye uzalendo <laughs> e, na na weledi wa hali ya juu e, kwanza naona kama vile e, swala zima la la kuboresha jeshi katika swala la mafunzo mm, mafunzo ni swala ambalo nitalikumbuka kwamba ni mchango ambao e, niliutoa pamoja na wenzangu tulijitahidi sana kuwekeza katika vyuo e, kwa maana ya kujenga na kuboresha vyuo na shule na vile vile katika kuboresha viwango vya mafunzo yanayotolewa katika vyo na shule hiyo ili jeshi letu liwe ni jeshi ambalo lina uwezo mkubwa sana kiutendaji e, tuliona ni muhimu sana kuwekeza katika vyo na shule kwa hilo nalikumbuka na kwa kweli tulipiga hatua si kubwa sana lakini ni hatua ambayo 
e, mitawezesha kupata mafanikio katika katika utendaji wa maafisa na askari wetu. Na tu, jambo lingine ambalo nalikumbuka ni ile la ujenzi wa nyumba. E, ujenzi wa nyumba za kuishi, makazi. E, ukipita maeneo mbalimbali mbali, unakuta na magorofa e, kuanzia Lugalo hapo ukienda kule Air Wing kule ukienda na hata huku Kunduchi na maeneo mengine mbalimbali nchini utakuta kwenye makambi ya jeshi kuna magorofa na majengo mengine ambayo tuweza kujenga kwa hiyo swala la kuboresha makazi nalo naona kama ni jambo la kujivunia tulipiga hatua kubwa katika kipindi kifupi sababu tulikuwa na tatizo kubwa sana la makazi na haya majengo ambayo yamejengwa ilikuwa ni hatua ya wali tu e, tulikuwa tumekusudia na ambalo tulikuwa tume e, ongea na viongozi wetu na wenye wakatukubalia wakati ule ni kwamba tukimaliza awamu hii basi awamu itakayofuata ni kwa nyumba nyingine tena kwa ajili sasa ya kada nyingine kwa sababu hizi nyumba hizi zilikuwa zimekusudiwa kwa ajili ya askari e, mpaka kwenye choo cha kopro mm. private mpaka kopro afsa tukua tunafikiria kwamba tuone uwezekano kwa huko baadaye e, kuongeza nyumba nyingine kwa ajili ya e, senior SEOs na maafsa e, pamoja na mabwalo e, na nyumba za kapera kwa hiyo kwa awamu ya kwanza mambo yalikwenda vizuri E, ingawa bado itajio la nyumba lipo lakini kilichofanyika si haba kwa hiyo tuna washukuru sana viongozi wetu e, wa serikali e, na viongozi wetu katika wizara na kwa kweli tuna serikali nzima kwa jumla kwa jinsi ilivyoweza kutusaidia katika kufanikisha swala hili la ujenzi wa makazi e, lingine ni vifaa vifaa vya kisasa tulijaribu kuvinunua kwa wingi e, kwa, kwa upande wa jeshi la nchi kavu kwa upande wa um, jeshi la wanamaji kwa upande wa jeshi la anga e, tulinunua vifaa vya aina mbali mbali e, kwa upande wa huduma za tiba E, na kadhalika tulinua vifaa mbali mbali kwa wingi na vifaa vizuri ambavyo vimetuongezea kwa kiasi kikubwa uwezo wa jeshi letu katika kutekeleza e, majukumu yake e, sehemu mbali mbali e, alafu na maswala ya kama nilivyozungumza hapo awali maslahi tujaribu sana kuboresha maslahi kwa hilo nalo na swala la kujivunia wala mbona nalikumbuka kwamba tuliweza kuchangia e, kiutendaji kuna ile operation ya Komoro mm -hmm. ile operation ya Komoro e, sitaweza kuisahau kwa sababu ilikuwa ni changamoto kwetu mm -hmm. e, katika historia ya jeshi letu tulikuwa tujawahi e, kushiriki kwa kiwango kile katika operation kwenye kisiwa kwenye kisiwa tuliwahi kushiriki kwenye kisiwa cha Seychelles eh, kwenye kisiwa cha Seychelles lakini sio kwa namna ile ambayo tulishiriki Komoro kwa Seychelles ilikuwa ni tofauti kidogo eh, kulikuwa na askari wetu wako kule chini ya kiongozi wao wakati ule alikuwa eh, balozi Shimbo lieutenant general mstaafu Shimbo <laughs> ambao walijitokeza mercenaries mm, walikwenda kule sasa yeye akaongoza operation dhidi ya wale mercenaries lakini um, e, aina yenyewe ya operation ya kule ilikuwa tofauti na hii ya Komoro mm, ambapo ilibidi Komoro huko ilibidi twende tukakikomboa kisiwa cha Anjuan kwa hiyo um, e, ile operation ya Komoro nayo siwezi kuisahau kwa sababu tuliombwa e, kama nchi tuliombwa na umoja wa Afrika e, kufuatia kikao cha e, mawaziri wa Wizara ya Mambo ya Nje na mawaziri wa Ulinzi wa Umoja Afrika e, wale hali ya Komoro na kuona kwamba kwa kweli 
e, njia pekee ya kurejesha e, demokrasia katika visiwa vile vya Komoro ni kupeleka e, jeshi e, la umoja wa Afrika na uamuzi wao ulipata baraka za viongozi wa kuwa nchi wa umoja e, wa Afrika na Tanzania ndio tukaweza sasa e, kufatia umbi hilo la kuomba rasmi e, tukachangia e, kikosi e, kwenda kushirikiana na wenzetu e, wa Sudan na walichangia kikosi pamoja na Libya ambao walichangia e, baadhi tu ya vifaa e, kwa ajili ya kuboresha huduma na tukajumuika na wenyeji wetu e, jeshi la Komoro kuitekeleza ile operation ya kwenda Anjuan kwenda kumtoa kanali Mohamed Bakari ambaye alikuwa ametangaza e, kwamba yeye sasa si sehemu <laughs> ya umoja wa visiwa vya Komoro e, yeye ndio mtawala rasmi wa kisiwa cha Anjuan kinyume cha katiba ya nchi e, visiwa nchi na ni katiba ya umoja wa e, visiwa vya Komoro kwa hiyo ile operation ilifanikiwa vizuri pamoja na changamoto zake sababu ilikuwa mara yetu ya kwanza kusafiri umbali kiasi hicho e, na e, ki, vile vile e, geografia ya kisiwa cha Anjuan ilikuwa ni changamoto kidogo lakini kutokana na umahiri wa maafisa na askari wetu katika kikosi kile walioshiriki katika kikosi kile walifanikiwa <laughs> e, kuingia katika katika kisiwa cha Anjuan e, na kuweza e, kumtoa kanali Bakari bila kumwaga damu bila uharibifu wowote wa miundo mbinu na kwa kupokelewa na kufurahiwa sana na wananchi wa Anjuan e, kwa hilo ni jambo la kujivunia sana sababu kabla ya hapo tulipata pata maneno maneno mengi kutoka kwa waangalizi nje nchi wakisema ah sio raisi kwa Tanzania kuweza ku pamoja na Sudani na Libya kwamba tungeweza kufanikisha operation ile lakini tulifanikisha vizuri na kamanda wa operation ile alikuwa ni kutoka jeshi letu e, brigadia general Daniel Igoti sawa sawa brigadia general Daniel Igoti tu alikuwa kamanda na alisaidiwa na kanali Lisu kama nakumbuka vizuri kana Lilisu mm, alikuwa ndio msaidizi wake na akashirikiana na makamanda wengine Shabani Lisu kama nakumbuka vizuri um, kwa hiyo um, ile ni operation ya kujivunia ilifanyika vizuri kwa mafanikio makubwa kwa 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 kwa, kwa, kwa kadri ya, ma, ya matarajio ya umoja wa Afrika na matarajio ya viongozi wetu nchini e, kwa hiyo um, baada of, baada ya operation ile ndio ikafuatia operation sasa e, operation ya e, Kongo ndio tunzia Kongo eh Kongo na yenyewe ile mwaka 2013 mhm e, ambapo tulitakiwa kupeleka e, wa, 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 wa maafisa na askari katika ulinzi wa amani chini ya Force Intervention Brigade E, kufuatia azimio la baraza la usalama la umoja wa mataifa e, la mwaka 2013 e, ambapo e, Tanzania pamoja na Afrika Kusini na Malawi e, tuliombwa tuchangie vikosi katika hiyo brigade maalum force intervention brigade na tulipeleka na hiyo brigade ilifanya kazi nzuri sana haikuchelewa baada tu ya kufika kule baada muda mfupi wakafanikiwa kukabiliana na kile kikundi ambacho ndio kilikuwa e, chenye changamoto kubwa <laughs> wakati ule e, kikundi kile cha M23 na kuweza kukiondoa katika maeneo ambayo yalikuwa yamekaliwa na kikundi hicho na hivyo kuwezesha E, serikali ya DRC kuwa na udhibiti katika eneo hilo ambalo 
likuwa limekaliwa na kikundi hicho e, Bada hapo Tanzania miendelea tukuchangia e, Kikosi e, Katika brigedi hiyo e, Kwa mdambrefu sasa Nimezungumzia vile vile e, Lebanon kule ndo ilikuwa mwanzo uh -huh. Ambako tulipeleka kumbania ya kwanza Alafu baadae tuka tunapeleka kumbania mbili Za polisi jeshi e, Na umekuwa nafanya kazi nzuri sana e, Kama nivuza mwanzo kwamba kumbania ya kwanza ilivu kwenda Ilikuwa ndo maretu ya kwanza Lakini baadae e, umoja mataifa wakatuomba Wakatuomba kwamba Tu wanaomba tuangalia uwezekano kupeleka kumbania ya pili Na ombi hilo ilitokana na utendaji mzuri wa hilo kumbania ya kwanza Ili kufanya kazi zake vizuri kwa umahiri mkubwa Wakaipatia sifa kubwa nchi yetu pamoja na jeshi letu Na alie kuwa force commander Lebanon wakati ule e, e, Generali Grazio kama nakumbuka Generali kenazo kulisa au sasa Lakini anyway um, Bade ya Bade ya Ilivo kuenda kufanya ziara kule Lebanon Bade ya ziara hile Na ye kule yule generali Halikuwa natoka Italy Haka rudishwa kwao Na hakawa elevated Kapandishwa cheo Hakawa Hakapandishwa wadipa Hakawa ni mkuu wa majeshi ya Italy E, na mimi nikabatika mwaka kipili kuminatano kuenda Italy kwenye ziara rasmi Nika mkuta kule sasa kiuwa pukua majeshi <laughs> Haka nipokea vizuri sana kwa sababu ndiwali nipokea Lebanon Nilipo kuenda kutembelea kule e, Katika mwongezi yetu akarudia kutoa sifa nyingi sana Kwa askari yetu, kwa askari yetu, maafisa na askari yetu Kwa kombania zile ambazo tumekuwa tunapeleka Lebanon Hali sema lazima, lazima mjivunie mafsa na askari kwa jeshile ni kwa sababu ni mafsa na askari ni wanajeshi Wenye weledi wa hali ya juu ni dhama hali ya juu kabisa Na olichangia sana katika kumfanya ya pati mafanikio ya uunguzi waki nchini Lebanon Kwa hiyo hae ndo mambo ambayo na meweza ni kasame ni ya kujivunia e, Ni pamoja na ujenzi sasa wa vio na shule e, kama liposema mwanzo katika kipindi chetu ndio tuliweza kujenga hata National Defense College ile awamu ya kwanza e, ambayo baadaye e, inakusidiwa kwamba itakuwa ni sehemu ya High Commanders Training Wing e, na tuliweza vile vile kujenga Command Staff College e, kule Duruti e, baada ya mafunzo ya mafunzo ya 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 ya, ya, ya ngazi hiyo kufanyika timwei kwa muda mrefu tukaona sasa ni vizuri tuwe na chuo maalum chuo rasmi cha commanded staff college kwa hiyo ndio tukajenga kile cha duruti pale e, lakini vile vile tuliboresha sana e, chuo shule ya kijeshi ya ulinzi wa anga tanga mm, e, vile vile tulijenga E, shule ile ya e, ya u, e, usalama na utambuzi e, nzuri kabisa ya kisasa e, kwa kiasi fulani haijakamilika lakini angalau lile jengo muhimu lilikamilika e, na vile vile e, tulijenga tulikarabati kwa msaada wa wa wa, wa serikali ujerumani kupitia jeshi lake mm, Shule ya tiba na sayansi ya afya eh, Shule ya tiba na sayansi ya afya Pali lugalo eh, Tulifanikio kuikarabati vizuri mbaka kufikia kiwango Hicho cha sasa eh, Na kuboresha na hata pale temwe penyewe Tuliboresha boresha kwa sabu kili chio kili jengo zamani Kwa msaada wa rafikizetu wa China Jeshu la China Tukafanya ukarabati eh, Hili Siwe na muonekano mzuri zaidi kuliko ulipo kwa pale ya wali Kwa sababu baadhi ya vitu vilianza kuchaka Na tukaongezea kidogo e, e, Maktaba ambayo ilikuwa haipo Ilikuwa maktaba ndogo tu kwenye jengo la, la mkutano 
ukumbi wa mkutano sasa tukajenga pembeni e, maktaba nzuri kubwa e, na maeneo mengine mbalimbali e, na kuna shule ile ya kule mapinga e, chuo maalum kile comprehensive training center kwa msaada wa jeshi la China tuweza kujenga pale zile zile kwa mafunzo maalum Uh, kwa hiyo ndio mambo ambayo naweza nikasema ni ya, ya kujivunia na mambo mengine madogo madogo hapa na pale e, na nashukuru kwamba yote hayo yanaendelezwa <laughs> na uongozi wa sasa ya mabereshwa zaidi na kuongezewa zaidi <laughs> e, ndio 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 maendeleo <laughs> jeshi dogo laki sasa e, hii ni, ni, ni kauli muhimu sana mm, kauli nzito E, lakini labda nianze kwa mtazamo wangu kuelezea maana ya dhana yenyewe mm. e, jeshi dogo jeshi dogo e, ni dhana nyumbufu e, kwa sababu inategemea e, mambo mengine mbali mbali yani udogo wa jeshi unategemea mambo mengine mbali mbali hali nyingine mbali mbali factors nyingine mbali mbali kwa mfano eh hiyo inategemea ukubwa wa nchi ukubwa wa nchi nchi ni kubwa kiasi gani inategemea geografia ya nchi imekaje geografia nchi yenu mnazungukwa na nchi ngapi mm -hmm. Eh, mipaka yenu ikoje? Eh, alafu inategemea vile vile hali ya uchumi wa nchi. Uchumi wenu una nguvu. Uchumi wenu bado ndio mnaujenga, bado mdogo hauwezi kuhimili jeshi kubwa. <laughs> eh, lakini inategemea vile vile uh, maslahi ya kitaifa mlionayo maslahi ya nchi yenu eh inategemea vile vile tishio lililopo au matishio yaliopo wakati huo kwa hiyo ni dhana nyumbufu kwa maana ya kwamba hata kama nchi nyingine kama vile Marekani, China, kama Urusi India labda Pakistani nao wangekuwa wanasema hivyo wanataka wawe na jeshi dogo. Na sisi tukasema hivyo po kama tuliposema kama viongozi wetu waliposema. Kama tunataka tuwe na jeshi dogo. Lakini ukija ukaangalia ukubwa wa majeshi yetu kwa dhana hiyo hiyo ya jeshi dogo utakuta majeshi yetu yanatofautiana. Haiwezi kuwa yakawa na udogo ule. ule. <laughs> kwa udogo wa jeshi la Marekani ambalo pengine nalo litasema wanataka kujenga jeshi dogo na udogo wa jeshi litakuwa tofauti. Ingawa wao hawajasema kwamba wanataka kujenga jeshi dogo. <laughs> Lakini nasema hata kama wangesema hivyo na wangeamua kuchukua hatua za kufanya hivyo matokeo yake jeshi lao dogo lisingekuwa na udogo sawa na udogo wa jeshi letu kwa sababu wana maslahi mapana. <laughs> e, nchi yao kubwa sana. Kwa ya kwetu e, na eh, hata geografia yenyewe jinsi ilivyo ni tofauti na geografia ya nchi yetu. Kwa hiyo ni dhana nyumbufu ambayo inabidi tuiangalie kwa mtazamo huo hatuwezi kuwa na tafsiri moja ya jeshi dogo duniani kote. Tafsiri na tofautiana kati ya nchi na nchi lakini kimsingi kimsingi ni kwamba kilichokuwa kinakusudiwa hapa ni kwamba jeshi kwa kuduma au jeshi rasmi regular force katika zile components za jeshi letu kwa maana regular force regular reserve volunteer reserve na other disciplined forces sasa lile jeshi la kudumu lile standing army wengine wanaita standing army <laughs> liwe ni lile ambalo lina uwezo wa kukabiliana na tishio litakalojitokeza katika nchi yetu wakati wowote kutokea ridhini 
kutokea kwenye bahari au kwenye maji na kutokea angani nikawa naweza kukabili tishio hilo vizuri na kulidhibiti vizuri kwa kipindi fulani au sio kwa kipindi wakati wa operation inaendelea <laughs> basi nyongeza inatafutwa nyongeza inatafutwa kwa ajili ya kuliongezea nguvu eh, jeshi hilo E, lisiwe ni jeshi lile dogo ambalo hamweza hata kudhibiti tishio linapojitokeza mpaka kwa nafanya mobilization hapana hiyo ni jeshi ambalo lina uwezo wa kudhibiti tishio linapojitokeza pale linapojitokeza sasa kama patahitajika ngweza ya nguvu nyongeza ya nguvu au nguvu ya nyongeza basi utaratibu unafanyika wa mobilization kuja kuongeza nguvu lakini huku kwenye mapambano mapambano yanaendelea <laughs> kudhibiti tishio litakalo kwa linja. Kwa sababu yake nini kwamba lazima uwe na jeshi ambalo litazingatia ukubwa mipaka yetu, hali ya geografia e, na e, umuhimu wa kulifundisha vizuri, kulipa mafunzo mazuri na kulipatia vifaa vizuri ili liwe ni jeshi ambalo linaaminika, jeshi lenye uwezo wa kuilinda nchi na wananchi na wananchi wake na mali zao kuilinda katiba yetu vizuri e, ndio maana ya kuwa na jeshi dogo e, ambalo linaweza likaongezewa nguvu sasa mnaliongezea nguvu kwa namna gani mnaliongezea nguvu kwa, kwa, kwa kutumia e, ile regular reserve wanaitwa e, kwa utaratibu wa mobilization volunteer reserve wanaitwa E, na other disciplined forces nao wanashirikishwa kikamilifu mpaka mnakuwa na nguvu kubwa mkoa ndio dhana ya jeshi dogo lakini liwe la kisasa sio tu jeshi dogo ambalo lina vifaa silaha teknolojia za kizamani hapana kama liwe ni jeshi dogo la kisasa kwa maana limepewa na vifaa vya kisasa Eh, kwa sababu vifaa vya kisasa vinakuwa kama ni force multiplier ukiwa na vifaa vizuri eh, vya kisasa unaona siku hizi watu wanatumia sana drones kwa hiyo zamani kwa miaka mingi zamani ukifanya doria unataka kwenda kwa mguu pakani kule kwa mguu sana sana kwa gari kama barabara zipo au kwa pikipiki <laughs> eh, lakini kama kuna barabara basi magari hayafiki mnakuta kwa mguu na maeneo mengine sio rahisi kupita kwa mguu lakini ukiwa na drones ah, unaona vizuri <laughs> ni eneo kubwa na kwa muda mfupi na unapata eh, real time pictures eh? Eh, real time situation ya maeneo hayo ambayo unataka kuyaona na kuna vifaa vingine mbali mbali vya kisasa ambavyo vinasaidia kunifaidia jeshi liwe na uwezo mzuri zaidi kwa tutakiwa tuwe na jeshi dogo E, kwa maana hiyo niliwaelezea lakini iliwe na vifaa vya kisasa na aliye nimepata mafunzo mazuri. Hatua ambazo tunachukua katika kutekeleza dhana hiyo ya jeshi dogo la kisasa kwanza ni kwenye upande wa mafunzo. E, mafunzo ya maafisa na askari e, kuhakikisha kwamba ni mafunzo mazuri. E, quality training uh, motivate yani highly professional training kuwafanya maafisa na askari wetu wawe highly motivated eh, wawe eh, eh, wanawelidi wa hali ya juu eh, wawe wataalamu wawe mahiri eh, ukiwa na jeshi lenye sifa hizo eh, na nyinginezo nilizoeleza awali kabisa wenye nidhamu eh, wenye uzalendo basi una unakuwa una wasiwasi kwamba una jeshi ambalo unaweza kalitegemea. Kwa hiyo tuiwekeza sana kwenye hilo. E, lakini vile vile ununuzi wa dhana e, na silaha, eh, vifaa na silaha za kisasa. Jitada kubwa sana zilifanyika katika kipindi hicho chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais na Mjeshi Mkuu wa awamu e, ya nne wakati ule Eh, ndio ambapo jitada kubwa sana zilifanyika lakini ilikuwa ni muendelezo wa mipango ambayo ilikuwa imeshaanza kuandaliwa tangu huko nyuma hata wa kipindi kile cha 
e, mheshimiwa rais na mirejeshi mkuu wa awamu ya tatu ya pili kulikuwa na hatua ambazo zinaweza kuchukuliwa lakini utekelezaji mkubwa sana ulifanyika katika kipindi cha awamu ya nne e, na awamu ya tano nayo kuna hatua zikaendelea kuchukuliwa kwa hiyo um, tulijitahidi sana kuwekeza nguvu zetu e, na kwa msaada mkubwa sana tulipata kutoka serikalini e, katika swala la vifaa na silaha za kisasa e, um, na eneo lingine ambalo tuliona ni vizuri tujitahidi kuliboresha ilikuwa ni upande wa mafunzo ya jeshi la akiba dhana yenyewe ya jeshi la akiba tuliona tuliboreshe zaidi sababu mwanzo E, haikuwa na nguvu sana yani jeshi la Kiba halikuwa limeandaliwa kwa namna ambayo unaweza ukasema kweli tuna jeshi la Kiba ambalo linaweza likapatikana kwa haraka na linaeleweka vizuri linampangilio vizuri e, linafahamika vizuri <laughs> e, kuliko ile utaratibu tu wa kufundisha mafunzo haya ya mgambo unafundisha unafundisha alafu hujui hawa kuliwa kufundisha wa itimu wako wapi baada ya miaka kumi kuwapata inakuwa tabu <laughs> kwa tukasema hapana tuwe na utaratibu sasa wa kulipanga upya jeshi la akiba na ndio maana hata jina tukabadilisha mwanzo kusema jeshi la mgambo kwa ile jeshi la akiba kwa kujumuisha wote hao ambao watakuwa katika nguvu ya akiba kwa tuliona tuboreshe udhana ya jeshi la akiba ili litakapohitajika lipatikane kwanza lifahamike liko wapi wako wapi na um, silaha na vifaa vyao viko wapi <laughs> na wakihitajika tunawapata katika muda gani kwa muda tutuweke kabisa muda muda huu <laughs> tunawapata wote kwa nchi nzima e, kama ilivyo kwa wenzetu nchi nyingine Israeli ni mfano mzuri sana wao wakitaka kufanya mobilization na jeshi la akiba inafahamika masaa mbili wanakuwa wameshapata <laughs> jeshi la akiba liko tayari <laughs> e, kwa hiyo na sisi tunasema tuwe na utaratibu mzuri ambao unaeleweka. Alafu e, tuliona kwamba ni vizuri tuimarishe e, mahusiano ushir, na ushirikiano mzuri na e, majeshi ya nchi nyingine e, katika ngazi ya kikanda kama vile Sadak katika ngazi e, alafu na nani na Jumuiya Afrika Mashariki na vile vile e, mahusiano katika e, ngazi ya nchi mbili yani nchi yetu na nchi nyingine hasa nchi zinazotuzunguka e, majirani wote tuwe na mahusiano mazuri tushirikiane vizuri e, kwa upande wa majeshi yetu ili kama kuna matishio ya ambayo yana yana yanaweza yana kuleta athari kwa nchi zetu hizi e, majira, nchi jirani hizi tunaweza kushirikiana katika kukabiliana nayo. E, na vile vile kuondoa ile hofu na wasiwasi na kutokuaminiana. <laughs> kwa hiyo tunakuwa na majeshi ambayo e, yana mahusiano mazuri e, e, majeshi ya nchi mbalimbali na sisi tunakuwa na mahusiano nao mazuri. Na kama nilivyosema mwanzo na katika ngazi ya kikanda Sadak na Jumu ya Afrika Mashariki lakini mpaka katika ngazi ya African Union eh, uh, kwa hiyo hayo ndio maeneo ambayo tulijitahidi sana eh, ku, kuyaboresha kuyaimarisha eh, katika kujenga au katika ku, kuitekeleza dhana hiyo ya jeshi dogo na la kisasa Wito wangu mimi wa ujumla kwa maafisa na askari waliko jeshi ni ngazi zote ni kwamba tujitahidi wajitahidi kuendeleza sifa nzuri za jeshi letu tusirudi nyuma jeshi letu lina sifa nzuri sana duniani kutokana na utendaji wake kutokana na nidhamu yake kutokana na weledi wake e, tuendeleze sifa hizo e, kila moja kwa nafasi yake kwa wazifa wake ajitahidi kutoa mchango wa kuhakikisha kwamba tunaziendeleza sifa hizo nzuri za jeshi letu. Asiwepo mmoja wetu akafanya vitendo akawa na tabia ambayo italeta doa kwa sifa nzuri.
tulionayo tuliojijengea kwa miaka mingi tangu jeshi letu lipoanzishwa mwaka 1964 eh jeshi letu limekuwa na sifa nzuri nimeendelea kuimarika sifa hizo zimeendelea kuimarika kwa tuziendeleze maafisa na askari wote waziendelezwe wajitahidi kwa kazi ya uwezo wao eh, Jambo lingine ambalo ningependa kwa kwa hasa ni kwamba kila mmoja wao ajitahidi e, kujiendeleza kwa kadri ya uwezo wao. E, kwa kusoma, kujisomea kwenye vio, nje ya vio, waendelee waendelee kujisomea, kupata elimu zaidi, kupata utaalamu zaidi. Na siku hizi dunia leo ina ina teknolojia nzuri sana ya Google. <laughs> yeah, Google, kwenye Google kuna mambo mengi. Kienda kwenye Google, unaweza kupata mambo mengi ambayo anaweza kaongeza uelewa wako kuhusu masuala mbalimbali ya ulinzi wa nchi, usalama wa nchi, pamoja na mambo mengine yanayohusu mustakabali wa nchi yetu. Kwa hiyo wajiendeleze kila mmoja. Na wanapokwenda kwenye vyuo wakasome kweli kweli. Wanapokwenda kwenye vyuo na kwenye shule wakasome hasa E, sio kwenda tu mradi wamefaulu mitiani hapana mm, wakasome ili wapate ujuzi e, yani kwenye akili zao wakati wote wanakuwa na elimu ya kuaminika elimu nzuri e, ambayo wanaweza ku, wanaweza kuitumia katika kutekeleza majukumu yao e, mara popote wakati wote kwa ajili ya E, masla ya, ya jeshi letu kwa kila mmoja ajiendeleze e, ukiwa na wadhifa fulani basi hakikisha una uwezo mzuri kitaaluma kielimu kuweza kut, kuweza kutekeleza majukumu mbali mbali yanayohusiana na wadhifa wako e, katika ngazi mbali mbali ya jeshi letu kwa tujiendeleze sana na wakufunzi wetu katika vyuo <laughs> nao wajitahidi sana kuhakikisha kwamba wanatoa elimu nzuri, elimu bora kwa maafisa na askari wetu we, wanapotoa mafunzo kwao. Isiwe tu kama ni rutini ya kawaida hapana. Wa, wawe serious kabisa. Wahakikisha kwamba wanajitahidi kwa kadri ya uwezo wao kutoa elimu nzuri na wenyewe wanajiendeleza wakati huo huo na wakati huo wanatoa elimu nzuri kwa wanafunzi wao kwenye kozi mbalimbali e, kuanzia ngazi za juu mpaka chini kabisa. Hapo ndio tutakuwa na jeshi zuri ambalo litaendeleza sifa e, ambazo jeshiro linalo mpaka sasa na tatu e, ni kwamba e, maafisa na askari wetu wajitahidi kuwa wabunifu e, ubunifu ni jambo muhimu sana mambo yanabadilika kila siku kwa hiyo ni, ni vizuri na maafisa na askari wetu wakawa wabunifu kubuni mambo mapya yanaoendana na mahitajio ya nyakati za sasa na kama nilivyosema mwanzo sio tukaacha nyuma tukaachwa nyuma <laughs> e, tukakuta sisi tuna leg behind wenzetu tunasonga mbele sisi kwa sababu tumengangania mambo yale yale ya zamani kwa hiyo tuwe wabunifu e, ili jeshi letu e, nalo pale inapobidi libadilike na kusonga mbele kulingana na nyakati za sasa liweze kukidhi mahitaji ya sasa napendaga sana kutoa ile msemo ule wa wachina ule mfano wa wachina Mao Zedong alivyozungumza wakati ule kwamba e, unaponunua kiatu wakati bado unakuwa bado unaendelea huko katika mchakato wa kukua unaponunua kiatu kinakutosha lakini umri unavyoongezeka mwili nao unabadilika unajikuta kwamba kile kiatu kinakubana <laughs> sasa dawa sio kukata mguu <laughs> dawa ni kununua kiatu kipi kwa hiyo ni vizuri e, na maafisa na askari wetu kwa wanafikiria pale wanapopata changamoto kuangalia kubuni e, um, ni hatua gani au vitu gani ambavyo vinatokea vifanyike ili kuiondoa changa kukabiliana na changamoto ile ili jeshi letu liendelee kuwa na sifa nzuri liweze kutekeleza wajibu wake majukumu yake kwa e, ufanisi mkubwa kwa weledi wa hali ya juu ubunifu ni muhimu sana. Ubunifu sio kama nilivyosema mwanzo usifanye tu na viongozi wa ngazi ya juu. Kwanzia chini tutoe fursa kwa maafisa, kwa askari, maafisa, 
eh, wawe na eh, utamaduni huo wa kubuni mambo mapya na kuwa na utaratibu wa kuyawasilisha mawazo yao katika uongozi wa jeshi ili aweze kufanyiwa kazi na hatimaye eh, itakapoonekana inafaa basi hatua zaweza kuchukuliwa kufanya mabadiliko pale inapohitajika ili ku eh, kabiliana na changamoto ambazo zinajitokeza kwa jeshi letu nyakati mbali mbali jambo lingine ambalo ningependa kwa hasa ni kwamba kila mmoja wao ajitahidi eh, kujiendeleza kwa kadri ya uwezo wao eh, kwa kusoma kujisomea kwenye vio nje ya vio waendelee waendele kujisomea kupata elimu zaidi kupata utaalamu zaidi na siku hizi dunia leo ina ina teknolojia nzuri sana ya Google <laughs> Google kwenye Google kuna mambo mengi ukienda kwenye Google unaweza kupata mambo mengi ambayo anaweza kaongeza uelewa wako kuhusu masuala mbalimbali ya ulinzi wa nchi usalama wa nchi pamoja na mambo mengine yanayohusu mustakabali wa nchi yetu kwa hiyo wajiendeleze kila mmoja na wanapokwenda kwenye vyuo wakasome kweli kweli wanapokwenda kwenye vyuo na kwenye shule wakasome hasa e, sio kwenda tu mradi wamefaulu mitiani hapana. Mm, wakasome ili wapate ujuzi. E, yaani kwenye akili zao wakati wote wanakuwa na elimu ya kuaminika elimu nzuri e, ambayo wanaweza ku, wanaweza kuitumia katika kutekeleza majukumu yao e, mara popote wakati wote kwa ajili ya e, maslahi ya, ya jeshi letu. Kwa kila mmoja ajiendeleze. E, ukiwa na wadhifa fulani basi hakikisha una uwezo mzuri kitaaluma kielimu kuweza kut, kuweza kutekeleza majukumu mbali mbali yanayohusiana na wadhifa wako e, katika ngazi mbali mbali ya jeshi letu kwa hiyo tujiendeleze sana na wakufunzi wetu katika vyuo <laughs> nao wajitahidi sana kuhakikisha kwamba wanatoa elimu nzuri elimu bora kwa maafisa na askari wetu wanapotoa mafunzo kwao isiwe tu kama ni rutini ya kawaida hapana wa, wawe serious kabisa kuhakikisha kwamba wanajitahidi kwa kadri ya uwezo wao kutoa elimu nzuri na wenyewe wanajiendeleza wakati huo huo na wakati huo wanatoa elimu nzuri kwa wanafunzi wao kwenye kozi mbalimbali e, kuanzia ngazi za juu mpaka chini kabisa hapo ndio tutakuwa na jeshi zuri ambalo litaendeleza sifa e, ambazo jeshiro linalo mpaka sasa. Na tatu e, ni kwamba e, maafisa na askari wetu wajitahidi kuwa wabunifu. E, ubunifu ni jambo muhimu sana. Mambo yanabadilika kila siku. Kwa hiyo ni, ni vizuri na maafisa na askari wetu wakawa wabunifu. Ubuni mambo mapya yanayoendana na mahitajio ya nyakati za sasa na kama nilivyosema mwanzo sije tukaachwa nyuma <laughs> e, tukakuta sisi tuna leg behind wenzetu tunasonga mbele sisi kwa sababu tumengangania mambo yale yale ya zamani kwa hiyo tuwe wabunifu e, ili jeshi letu e, nalo pale inapobidi libadilike na kusonga mbele kulingana na nyakati za sasa liweze kukidhi mahitaji ya sasa napendaga sana kutoa ile msemo ule wa, wa China ule mfano wa, wa China Mao Zedong alivyozunguzwa wakati ule kwamba e, unapununua kiatu wakati bado unakuwa bado unaendelea huko katika mchakato wa kukua unapununua kiatu kinakutosha lakini umri unavyoongezeka mwili nao unabadilika unajikuta kwamba kile kiatu kinakubana <laughs> sasa dawa sio kukata mguu <laughs> dawa ni kununua kiatu kipi kwa hiyo ni vizuri e, na maafisa na askari wetu kwa wanafikiria pale wanapopata changamoto kuangalia kubuni eh um, ni hatua gani au vitu gani ambavyo vinatokea vifanyike ili kuiondoa changa kukabiliana na changamoto ile ili jeshi letu liendelee kuwa na sifa nzuri liweze kutekeleza wajibu wake majukumu yake kwa e, ufanisi mkubwa kwa weledi wa hali ya juu ubunifu ni muhimu sana ubunifu sio kama nilivyosema mwanzo usifanye tu na viongozi wa ngazi ya juu kuanzia chini tutoe fursa 
kwa maks kwa askari maafisa eh, wawe na eh, utamaduni huo wa kubuni mambo mapya na kuwa na utaratibu wa kuyawasilisha mawazo yao katika uongozi wa jeshi ili aweze kufanyiwa kazi na hatimaye e, itakapoonekana inafaa basi hatua zaweza kuchukuliwa kufanya mabadiliko pale inapohitajika ili kukabiliana e, na changamoto ambazo zinajitokeza kwa jeshi letu nyakati mbali mbali